हेलो स्टूडेंट्स हाउर यू ऑल हाँ उजास आई एम फाइन बट एम थैंक यू काले चलो सेकेंड ली थी ना वैक्सीन ने जरा थोड़ू अगर उस हाल तो हाँ अरे मजा माना गुड अरे आई क्या से ऑल आर हियर ओ तो बीच है अंजाई चे हाँ ये तो पहलू जिनी चे हाँ पर्व सार्थक दिया श्री हर्ष तीर्थ आस्था दिग्जा श्री आनंद प्रेक्षा रुगन साक्षी हेत रुद्र मानव वेदांत केया प्रिया साक्षी टीशा हित आर्यन हित उस्तरिया नंबर कापड़िया उजास उदय प्रियांश रुतु रुतु ठाकर हाँ ना रुत्विक शिक्षा देव बंसी यशवी कव्य यश उमंग आर्यन रुचि सार्थक दीप बाबा बता ही आजा हेलो परवराज है ना पूर्वा मित तो बता लोगों आई गया थे तो बच्चे आज नो लेक्चर पर आपने ये स्टार्ट कर दे वो जो ये वो मन लागे थे यस और नो दिया बंधियानी मानो ओके चलो अंजय तो आज नो फिजिक्स लेक्चर जैसे ये अपने यहाँ स्टी स्टार्ट करिए चीज़ ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडे फिजिक्स लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन सो वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टू डायमेंशन मोशन है ना वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली टू डायमेंशन मोशन अर्लियर इट वाज वन डायमेंशन इट वाज पार्टिकल वाज गोइंग इन एक्स और वाई एंड व्हाटेवर इट इज बट नाउ इन दिस केस दिस इज मोशन इन अ प्लेन यू कैन सी मोशन इन अ प्लेन और टू डी मोशन डेट इज दिंग और डेट द होल स्टोरी मोशन इन अ प्लेन मोशन इन अ प्लेन सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन अ प्लेन इन मीन द प्रोजेक्टाइल मोशन So, what is the projectile motion? For example, consider this is the ball, right? It is the ball. अरे नेवियर स्टॉक्स इक्वेशन नियाच से तो क्या पहुंचेगा? स्टॉक्स थ्योरम तो वो दूर नहीं बात से, आवश्य। So, this is the ball. Now, if there is a possibility that we, I can throw this ball like that. Something like that, है ना catch करिए जी ना अपने catch नहीं करता यहाँ दिया मुझे। So this motion we are going to learn. Some projectile is there, then they are going to fire this projectile at some angle with horizontal. यहाँ थी कोई। अच्छा 
हैव यू एवर सीन द ज्वेलिंग थ्रो जो वैसे बताए हाँ सो दैट इज द मोरल लेस सेम केस दिस इज वॉट यू कॉल इट एज योर प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इन विच यू आर सपोज टू फायर योर प्रोजेक्टाइल विथ सम थीटा एंगल विथ होरिजोनटल कोई होरिजोनटल थी हम थीटा एंगल पर आप उछाड़ी दी है तो वी आर लर्निंग दिस मोशन एंड देट इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन सो कंसिडर दिस इज द ग्राउंड एंड टेकिंग दिस ग्राउंड टू बी एट एक्स एक्सिस ओनली एंड दिस इज वॉट यू कॉल इट एज योर वाई एक्सिस ना ऑन दिस ग्राउंड यू हैव हियर योर बॉल है ना हियर यू हैव योर बॉल एंड दिस इज योर प्रोजेक्टाइल जेने ते फायर कर सो डेट इज योर प्रोजेक्टाइल विच इज योर बॉल और इट केन बी एनीथिंग इन जनरल ओके एंड यू आर थ्रोइंग दिस एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्टरी यू आर थ्रोइंग दिस नाउ यू आर थ्रोइंग दिस बॉल विथ सम इनिशियल वेलॉसिटी लेट्स ए यू यू आर थ्रोइंग द बॉल विथ सम इनिशियल वेलॉसिटी लेट्स ए यू एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सांभ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा विथ होरिजोनटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा विथ होरिजोनटल ओके सो नाउ द बॉल विल परफॉर्म दिस मोशन फ्रॉम हियर टू हियर सो ऑब्वियसली यू कैन टेक टू कंपोनेंट्स of initial velocity i mean you are throwing in xy plane no it's a two dimension motion so obviously there will be a two component of your initial velocity so this component will be what u cos theta and this component will be u sin theta is there any question so these are two components one is known as u cos theta and another is u sin theta now we can see this motion separately question is how we can see this motion separately this motion one motion is along the x axis another motion is along y axis i repeat one motion is along x axis another motion is along the y axis so you see one thing is something like this is going in x and y both be much but how you can break this motion how you can break this motion see so ek to aa avu thayu what is the velocity in y initial velocity in y that is u sin theta so this is nothing but motion under gravity that we already learned hai na one you can consider this motion to be in this is your y component this motion i am resolving this in x and y so this is what it looks like y plus in x direction in x direction you see what is happening you see what is happening what is the velocity in x direction so it will perform a linear motion in x with u cos theta with u cos theta is there any samasya okay and this much this much segment this is known as the range of your projectile generally denoted with r or s depends on book okay but there is in x i mean x ma range aave obviously so these are some basic things that we should keep in our mind okay next now what about acceleration first here we are considering completely you know ideal situation we are not considering any air resistance air drag and all those kind of thing this is completely ideal situation so what about an acceleration acceleration 
एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स ओनली जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स ओनली एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स ओनली एक्सेलरेशन इज देयर बट इन वाई देर इज अ नो एनी एक्सेलरेशन इन एक्स there is a no any acceleration in x there is a no any acceleration in x there is no any acceleration in x direction so velocity in x direction is constant as u cos theta because once you are throwing once you thrown already theta will not change ek bar to chhod di do to chhod di do theta will not change initial velocity you can't change after throwing it's already passed right presently if i talk about there is a no any acceleration in x direction so there is no any change in x directional velocity right while this velocity will change that you know from here to here the velocity is decreasing and here it will be zero and then it will be increase yes or no is it clear with you all so this is some basic introductory part of your projectile motion ठीक है नोट करवाने कंप्लीटली ठीक है कंप्लीटली आने नोट करो
લખતા રહેજો બાળકો હા લખતા રહેજો ओके डन नेक्स्ट नाउ आई विल टेल यू सम इम्पोर्टंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन इट दैट यू शुड राइट लखो फर्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट्स फ्रॉम माय ओन नोट्स लग जो प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी considered as the combination projectile motion can be considered as the combination of motion under gravity motion under gravity and and straight line motion 
एंड स्ट्रेट लाइन मोशन इन द हॉरिजोंटल डायरेक्शन इन द हॉरिजोंटल डायरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी द बॉल एक्सपीरियंसिस a constant acceleration during motion under gravity the ball experiences a constant acceleration g small g downwards which makes the path which makes the path look like the shown which makes the path look like the one shown रिस्पोन्सिबल फेक्टर फॉर द शेप ऑफ दिस पाथ वन केन सी इट्स पेराबोलिक एंड वी विल प्रूव ऑल्सो ओके थर्ड पॉइंट चलो आइंट जैसे लखाई गए डन लखे those who have written these two points just let me know hai na mari lakhavani speed vadhare to nahi lagti ne ke ochi nahi lagti hai na me lakhi shako cho nu bolu chu e speed thi tame kehta hoy to hu jara घटाड़ी दो बट आई एम टेलिंग यू टू इंक्रीज योर स्पीड इफ यू हैव चांस बिकॉज इन ट्वेल्थ गुजरात बोर्ड पेपर्स क्वाइट लेंथी समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फिनिश द पेपर इन गिवन टाइम सेगमेंट ओके सो आई थिंक वी आर गोइंग करेक्टली गुड थर्ड पॉइंट in the straight line motion in the straight line motion our projectile our projectile into bracket ball bracket over in the straight line motion projectile bracket ball experiences no acceleration experiences no acceleration in the in the horizontal direction and thus
move with and thus move with constant velocity okay so this is what we have now i am giving you a strategy to solve any two dimension problem right i am giving you a strategy to solve any two dimension problem with the help of this three steps you can solve any two dimension physics problem okay lako char karine new topic che just nano evo topic sub topic che lagjo char karine problem solving in two dimension this is the title problem solving in two dimensions okay next line me lako step number 1 break the motion step number 1 break the motion in two different parts break the motion in two different parts step number 2 solve both motions separately solve both motions separately step number 3 connect them connect them with time connect them with time okay so these are three steps that we follow no need to worry i will explain each and every step the first step is what break the motion in two different parts as you can see this is the y part and this is the x part i have already broken this motion in two different part and now we are going to solve solve the motion separately i mean solution for x separately solution for y separately so alag alag kar sho theek hai so now we are going to do that important job chalo so let's write some meaningful uh, data yes so consider this situation in which we have a projectile take this is our projectile motion okay what is the initial velocity take your initial velocity to be u take your initial velocity to be u the angle of projection is take theta so this component will be u cos theta over here this component will be u sin theta no need to worry everything is going smoothly okay next kahani ani andar budu labeling mar daiye le jethi kai nagale kai question na aave aapanna 
this is known as the range while this is known as the maximum height that we know so this is known as the range of projectile and this is known as the maximum height attained by projectile now tell me we should make each and every case see from here to here if you go from here to here from this point take this point to be our origin from here to here tell me velocity will increase or decrease net velocity i mean hai na are see yahan jo aao sir acceleration is in this direction hai na so velocity will decrease obviously because particle is going opposite to acceleration no and from here to here your g is in this direction so your velocity will increase ya thi ya increase thase okay are ahiya jo jara ka ne samjho dhyan thi yaar niche thi upar jase to velocity decrease thati jase ne to j upar zero thai ne pachi maximum thai same ahiya kahani chhe ahiya thi uchhal se aam to aun aun kyak thavano chhe चलो तो एट एनी जनरल पॉइंट इफ यू विश टू टेक द वेलोसिटी आई मीन एट दिस पॉइंट व्हाट इज योर वेलोसिटी लेट्स से योर वेलोसिटी इज वी यू कैन टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ इट है ना दिस कंपोनेंट इज योर एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज योर वाई कंपोनेंट सो एक्स कंपोनेंट विल नॉट चेंज एज आई टोल्ड यू सो एक्स कंपोनेंट विल बी दिस ओनली यू कॉस थीटा सिमिलरली एट दिस पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट दिस इज योर एक्स कंपोनेंट u cos theta okay cha what is the velocity at this point obviously in tangential direction this is your velocity so this is x component is u cos theta and this is your y component yes or no ave to aa bada ne feel thayu ne ahiya velocity ni x ni bhuli ja x component is constant no need to worry just see for y component y component velocity is upwards acceleration is downwards so velocity will decrease hai na you should remember this kinematics case aa case yaad rakhvano che this is velocity this is acceleration so velocity will increase if this is your velocity this is your acceleration then your velocity will decrease aa badu yaad rakho if your velocity and acceleration is same direction it will increase hai na chalo ha chale pen ave nahi use karu theek chhe agal ni kahani तो क्लियर थे बदा ने यस और नो क्लियर एवं लखो समस्या हो तो पूछो पी हूँ आग जरूर गुड क्लियर है तो सारी बात है नाउ वी विल सोल्व बोथ द मोशन सेपरेटली सो हियर आई एम सोल्विंग हियर आई एम राइटिंग फॉर एक्स सो व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स व्हिच इज यू कॉस थीटा एज यू कैन सी दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ओके वेरी गुड व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स जीरो As I told you, there is no acceleration in horizontal direction, so no need to worry. And displacement, which is covered in x, that is known as range. Get two point here, three here, here, so the point is that will be your range. Okay. And similarly, you can do for y. What is your initial velocity in y, which is u sine theta? What is acceleration in y? माइनस जी बिकॉज इन वाई डायरेक्शन इट्स अ मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली सो यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर एक्सलेशन इज डाउनवर्ड सी हियर एंड हियर एक्सलेशन ऑलवेज डाउनवर्ड्स सिंस इट इज डाउनवर्ड्स वी आर टेकिंग टू बी नेगेटिव 
कोई ने कहीं समस्या अच्छा नाउ टेल मी अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स ओवर हियर सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विचारी ने कह जो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई अयानो कोऑर्डिनेट सु लिखियो मान ले 0, 0 अच्छा अयानो कोऑर्डिनेट सु आवसे मान ले रेंज चाहिए तो r एंड y कोऑर्डिनेट इज 0 अबे मने को इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज 0 फाइनल y कोऑर्डिनेट इज 0 व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डिस्प्लेसमेंट इन y विल बी 0 वेरी गुड बधाने आवडे छे गमियो मने Displacement in y is 0, while displacement in x is known as range. Okay. Very good. So, very first thing that I am going to derive for projectile motion, the first thing that is known as time of flight. If you have the notes of motion under gravity, you can check. Tamay tiyan saathya notes rakho an ema jojo, unka uter jojo. Ema na ama tamne thodu gano connection mal sa. Hai na? Chalo. So, time of flight. Okay, time of flight, time of flight, time of flight. I am writing whole equation for y only. Kanke y ma, ayya thi range y ma jai jai, toh time hi maara ema jai gano maano ta sa. Hai na? So, I am writing equation for y. So, Displacement is y is equals to a sorry v0 t plus one half at square. So, so so your initial velocity, initial velocity in y plus one by two acceleration in y into t square. My second point. First point is break the motion in x and y. Second point is solve separately. So separately solve karu jo. Here I wrote this equation is only for y. Yes or no? Let's put all this value. What is displacement in y? 0 as you can see. What is initial velocity in y? u sin theta into t. Plus 1 by 2 acceleration in y. That is minus g into t square. Koi ne kai samasya. So, I am writing this term on the left side. So, it will be minus u sin theta t is equals to plus minus minus g by 2 t square. The important thing that you should see this t and this t is going to cancel out. This minus and minus is going to cancel out. And what you are left with? is this equation t is equals to what 2u sin theta very good 2 can i write in this 2u sin theta over g answer two u sin theta over g this is the time of flight Time taken to projectile from this point to landing point. Yes or no? All clear? Or u sin theta is nothing but this y component. If you see, this is your y component, u y. That is u sin theta. So either you can write in this fashion also. You you will remember easily two u y by g. Or you can write two u y by g. Two u y mean y component of velocity j kai pan hoyta. Two u y over g. Yes or no? Now, if you have this case, consider this is the ball. Now, if you have this case, if you are talking about and you are throwing this ball at some angle, you are throwing this ball at some angle with horizontal. Hai na? Instead of this, if I am throwing vertically, then what is the angle of projection with horizontal? Sambal maro word sambal. If I am throwing this ball vertically, then what is angle of projection with horizontal? Vichari neke. Yes, 90 degree. Obviously. 
आई एम थ्रोइंग ओरिजोटली देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी नाइंटी डिग्री सीधी सीधी बात है तो पुट साइन नाइंटी इंस्टेड ऑफ थीटा पुट नाइंटी वॉट इज योर आंसर पुट थीटा इज इक्वल्स टू नाइंटी वॉट इज योर आंसर इट इज टू यू बाई जी है ना इट इज टू यू बाई जी यार मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म कहा नहीं इफ यू पुट देन यू विल एंड अप विथ दिस ओनली तो भाई गया ऑलरेडी नोट चेक करे ये लखा भी हो से मैं टू यू बाई बाई जी फील कर तू आने एंड हियर यू हैव वॉट टू यू साइन थीटा बाई जी क्या लाइव चलो नोट करो आ चलो शांति थी प्लानिंग थी लगजो चलो लखाई जाए ओके लखजो ओके चलो लेट्स गो फर्दर आगे बढ़िए नाउ वी आर सपोज टू फाइंड दिस एच वाइज What is the maximum height that your object can attain? It will h max house. I have to nick it. Let's go. Let's go. Let's go. Now. Maximum height attained by your object. Look at title. Look at the title. टाइटल लखो मैक्सिम हाइट लखो एम ना 
लगो वेलोसिटी इन वाई विल चेंज बट velocity in x will not change because acceleration in x is zero okay because acceleration in x is zero okay acceleration in x is एट हाइएस्ट पॉइंट वाई डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी जीरो जुव जरा अ at this point if you talk about here there is only velocity in x why ma to hoye nahi na because itself is the highest this component is responsible see the y component is responsible to level at this object now we, if it is already at highest position to tya thi upar jawani koi baat hai nahi and if you make the tangent at this it will be in x only so at highest at highest position your y component velocity will be जीरो आ बद ने ख्याल आने आयुष बेटा बाकी नहीं गये चलो हम झड़प से लखी नाखो चलो जो लोग ने कहीं बाकी होने बाकी लेबलिंग करनाखो अट दीस पॉइंट वेलॉसिटी वाय कम्पोनट इज जीरो बराबर से लेबलिंग करो चलो जेने बाकी हुए झड़प से लखी नाखो चलो थी गये तो आगे वेरी गुड नेक्स्ट कहानी सांभ सो एट हाइएस्ट पॉइंट वी वाय इज इक्वल टू जीरो आ नोट कर लो एंड वेलोसिटी इन एक्स ये तो कोई काले नहीं बदले यू कॉस थीटा ओब्विस्ली एंड एक्स वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा इज देर एनी समस्या so what is our equation tells us now i am applying our equation in y directional only so what is our equation v square minus u square is equals to 2 a x i should say or 2 acceleration in y into displacement in y yes or no yes or no so i am applying this equation but for the half part only for example ahiya di to throw karu From here to here, correct? ये जो बात तो ही ना त्याज velocity zero था ही. This is your h max, no? So I'm applying this only. चलो, आगे नहीं कहाँ? So, so this is zero, as you know, as you are aware with this point. At highest point, your y-directional velocity will be zero. No need to worry about. 
एंड ओके लेट लेट्स पुट ऑल दिस थिंग इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई विच इज यू कोस थीटा चेंज ना थे क्यों कोईपण हाइएस्ट पॉइंट पर जैसे इनिशियल पॉइंट पर जैसे नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन वाई माइनस डी ओके एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डेट इज नथिंग बट एच मैक्स दिस now let's put all this value and solve this so it is 0 minus u y square so it is u square cos square theta is equals to 2 instead of a acceleration i should write minus g into h max so here you see this minus and minus signs cancel out so formula for h max comes out to be what u square cos square theta by 2g or another way to remember it is nothing but y component so u y square by u y square by 2g so this is your final answer is there any question you should remember this formula so hey, hey, just a minute just a minute there is a mistake see this is your x directional velocity see here you should write y directional velocity See if you have this is your initial velocity u, so this is your x component if this is angle theta, and this is your y component which is what u sine theta. Hey, x lagai ko to u sine theta, ha. So here I should write actually u y that is a zero square actually minus u initial velocity in y. See this slide, yeah. initial velocity in y u sin theta so it is a u square sin square theta is equals to 2 acceleration in y is minus g into h max okay ab kya thai gaya sir hai na so this minus and minus cancels out so h max comes out to be u square sin square theta by 2g u square sin square theta by 2g or you can remember as u y square by the y component u y square by 2g yes or no theek che very good in in motion under gravity if you see in mag motion under gravity acha what is angle of projection 90 डिग्री नो समझ की तू मैं तो पुट साइन 90 ओवर इयर सो एच मैक्स विल बी यू स्क्वेयर बाय टू जी चेक योर बुक तुमने वो मॉल से तुम्हारी कॉपी में चेक करो है ना सो इन दिस केस एक्चुअली सो दाइज़ है इंस्टेड ऑफ यू यू आर राइटिंग यू सेंट इट आ ठीक चे चलो नोट करो आना
ओके चलो बदा लखाई जाए ओके okay, लखजो नेक्स्ट तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिम हाइट ऑफ योर प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी नेक्स्ट इज रेंज राइट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रेंज दैट इज योर ओरिजोनटल डिस्प्लेसमेंट वेरी इजी दैट इज योर ओरिजोनटल डिस्प्लेसमेंट तो रेंज How you write range? I mean, what is, what is the basic formula for velocity? If you see, velocity is equals to x a x upon time. So, what is x? I mean, range that is velocity into time. Is there any question? Or either you go with this formula. If you are talking about range, you know, so obviously you will solve the equation for x direction. So, displacement in x that is equals to initial velocity in x into time. Plus one half acceleration in x into t square. But we know, we know that the acceleration in x is zero, so this term goes to zero. So what you are left with only velocity into time. That I already told you directly. Velocity into time. Let's put the data and solve. Yeah, what is the x velocity? It is u cos theta into time. Which is time of flight? Which is actually time of flight? What is the formula for time of flight? Yes, C. Two u sine theta by g. Two u sine theta by g. So here I should write two u sine theta by g. Is there any samasya? अरे हाँ ना तो बोल. So this is nothing but the range. That's equals to u into u, which is u square. Now can I write in this way? This term, two sine theta into cos theta upon t. So there is an identity in mathematics, है ना? There is the identity in mathematics that two sine theta Into cos theta is equals to sine two theta. This is the standard identity. So with that identity only, I can write range is equals to u square sine two theta by g. This is your final answer in traditional format. If you see, this is your. रेंज यू स्क्वेर साइन टू थीटा बाय जी कोई ने कहीं समस्या और इफ यू गो थ्रू दिस इक्वेशन सी दिस इज इक्वेशन नंबर वन लेट्स टेक दिस टू बी इक्वेशन नंबर वन इफ यू गो थ्रू दिस इक्वेशन देन देर इज वेरी मीनिंगफुल थिंग इज दैट वाई आर इक्वेशन वन See, this is u sine theta. So it is x component initial velocity. I mean, u y that is what u sine theta. Okay. What is u x? X component initial velocity of u cos theta. So it is it is easy to remember this formula. So range comes out to be what two u x u y upon g. Answer. Two u x u y by G answer. So it is. It will be okay if you go with this formula rather than this. चलो कोई नहीं कहीं समस्या ठीक से अच्छा now see now see for motion under gravity what is angle of projection ninety put ninety over here ninety two za one eighty we put ninety over here no. For motion under gravity, if you think theta is equals to 90 degree, so your range comes out to be what? U square sine 180 degree upon g. So what is the value of sine 180? It 
zero. Obviously, your range will be zero. Obviously, your range will be zero. See, this is M U G. No x displacement. Only y. Am thodi na chala jay. Am jay. That is your projectile motion. क्या लायो बता ना है ना सो मोशन डे ग्रेविटी में रेंज आवे से जीरो गणवानी रहती इतना थी आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ठीक है चलो नोट करो आना Okay, done. Okay, the last story. The formula for range comes out to be u square sine two theta by. T. Now, if you need your maximum range, मतलब मारे बोल ले एकदम दूर फेंक दे वो maximum range. So I need sine two theta should be equal to one. Because u is a constant, t is a constant. All depends on the, your sine two theta. I mean, on angle, it depends. So you need this to be maximum. I mean, at one. So your two theta, that's equals to sine inverse one. Now tell me, at which angle you have the value of sine theta comes out to be one? I repeat, at which angle you have the value of sine theta comes out to be one? So you know that. At 90 degree, sine theta will be one. So two theta is equals to 
90. So theta is equals to 90 by 2. So final answer theta is equals to 45 degree and your range will be maximum. So put over here. So put in star. 45 degree per tamare hit karu joye. Hai na? If you want to hit 6, if you want to hit 6 in cricket, all the cricketers used to hit 6 at 45 degree, obviously. Hai na? Obviously. So put in star, so maximum range that's equal to u square sin 2 theta, I mean 2 into 45 degree upon g. So final answer maximum range comes out to be u square by g. Answer. The maximum range comes out to be u square by g. Just take a screenshot. Take a screenshot. Okay, so this is the end of this lecture. From next lecture, we will continue a khas vajjo adno lecture. Parabache, learn karjo. Next lecture, ma'am, Thank you. Bye.